قرار الولايات المتحدة سيفتح أبواب الأمل لعلاج الكثير من الأمراض المستعصية والمزمنة كبعض أمراض السرطان ومرض الهالزيمر لأول مرة ستجري تجارب بشرية على الخلايا الجذعية هذا العلاج الجديد يستخدم الأجنة البشرية قبل نضج كامل خلاياها لهذه الخلايا ميزة هائلة تستخدم حسب احتياجات الطب فلديها قابلية النمو في أي نوع من أنواع الأنسجة ويمكنها تعويض الخلايا المريضة أو المفقودة في العضلات أو في الدم أو في الأعضاء تقنية أثبتت فعاليتها لدى الفئران يتم تخدير الحيوان ثم نصيب نخاعه الشوكي بإصابات مماثلة لتلك الناجمة عن حادث سيارة وبعد أسبوعين نقوم بحقن الخلايا التي تم الحصول عليها بدءا من الخلايا الجذعية بعد أسابيع نلاحظ تحسنا كبيرا في الوظائف المحركة للحيوان إلى أن يستعيد قدرته على استخدام قدميه والنتيجة دائمة Its body control, its paw placement, um, and that improvement is permanent. العلماء يريدون معرفة إلى ما كانت هذه التجربة ستنجح لدى الإنسان. على الجمهور أن يتحلى بالصبر، فللعلم أيضا نصيبه من المفاجآت والنتائج عموما لا تظهر في الوقت الذي نريده. الأبحاث حول الخلايا الجذعية الجنينية التي تخضع لشروط صارمة في فرنسا تم إيقافها في الولايات المتحدة في العام 2001 فهي تطرح مشكلة أخلاقية لأن الأجنة البشرية تدمر بعد العملية ما يعتبره البعض تدمير الحياة البشرية ولكن من شأن انتخاب أوباما أن يغير القانون فقد وعد بتشريع يسمح من جديد بتمويل حكومي لهذه البحوث الواعدة للبشرية